Alors voilà, j'étais en train de prendre un café quand une pensée me frappa brutalement. À moins que l'on ne fasse quelque chose, le réchauffement climatique va réduire drastiquement la production de café au cours du siècle. C'était beaucoup trop triste, alors j'ai décidé de me mettre à chercher la solution au phénomène du réchauffement climatique. Comment résoudre le problème du réchauffement climatique Pour commencer, le réchauffement climatique est un phénomène indéniable dont la responsabilité humaine n'est plus à démontrer et les gens qui ne croient pas au réchauffement climatique peuvent aller se commander un panier de bits à la map la plus proche et se les insérer méthodiquement dans la muqueuse de leur choix. Je suis tombé sur une excellente vidéo de Science Étonnante qui en parle très bien et je me suis dit qu'elle convaincrait plus efficacement les non convaincus que ma tirade véhémente à base de légumes bio. Je me suis rendu compte que le vrai problème du réchauffement climatique est que le phénomène va être très dur à renverser, ne serait-ce qu'à ralentir en fait. L'effet de serre dépend de la quantité de molécules de carbone que l'atmosphère contient et de l'énergie que le soleil nous envoie. Même si nous pouvons essayer très fort d'arrêter d'émettre du dioxyde de carbone comme nous le faisons aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment de protocole pour réduire la concentration de ce carbone atmosphérique. En gros, même si on arrête tout aujourd'hui, il faudra encore des milliers d'années pour que les effets de la révolution industrielle se résorbent naturellement. J'étais pas trop d'accord pour qu'autant de générations vivent sans café, alors j'ai cherché des solutions pour diminuer activement soit la quantité de carbone atmosphérique, soit la quantité de lumière que le soleil nous envoie. J'ai vu qu'il existait en fait énormément de projets ambitieux pour ces deux choses, comme celui de tirer sur les nuages avec des lasers pour former des particules réfléchissantes en altitude et diminuer ainsi l'énergie solaire reçue au sol, ou encore de créer un gigantesque miroir en orbite pour renvoyer les rayons solaires d'où ils viennent. J'ai lu que d'autres personnes avaient tenté de fertiliser les océans avec du sulfate de fer pour aider le phytoplancton à se multiplier et ainsi à absorber le dioxyde de carbone atmosphérique et l'intégrer aux océans. Moins de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, moins d'effet de serre, moins de réchauffement climatique. J'ai listé toute une galerie de projets de géo-ingénierie visant à hacker la géologie ou la biosphère terrestre dans le but de résoudre le réchauffement climatique. Et je me suis dit qu'un ingénieur ça ose tout et que c'est même à ça qu'on le reconnaît. Je trouvais ces projets intéressants mais ils manquaient d'ambition. Alors j'ai renommé la vidéo « Comment déplacer la planète Terre pour la refroidir » Et j'ai tout recommencé. Alors voilà, j'étais en train de prendre un café quand... Ouais non en fait c'est relou. Bon, reprenons. La chaleur emmagasinée par l'atmosphère dépend principalement de l'énergie envoyée par le soleil et les planètes les plus proches de cette étoile sont très chaudes tandis que celles qui en sont loin sont froides. D'un point de vue d'astronome, une solution pour résoudre le réchauffement climatique serait d'éloigner un peu notre planète du soleil. Avec cette méthode simple, on n'aurait plus besoin de diminuer les concentrations atmosphériques en gaz à effet de serre comme le CO2 pour retourner à des températures pré-industrielles. Il suffit de bouger la planète. Facile. Je voulais savoir à quel point il faudrait modifier l'orbite de la Terre pour que l'on perde, disons, 5 degrés en moyenne. Les radiations lumineuses sont émises par le Soleil dans tout l'espace à partir de sa surface, et l'intensité de la lumière émise décroît au carré de la distance. Lorsque l'on s'éloigne deux fois plus loin, on reçoit 4 fois moins de chaleur, et lorsque l'on est trois fois plus loin, on en reçoit 9 fois moins. J'ai trouvé une formule qui me permettait d'estimer la température à l'équilibre d'une planète en fonction de sa distance au Soleil, mais j'ai eu la flemme de faire les calculs compliqués, alors j'ai juste fait une règle de 3. Pour retrouver une température pré-industrielle sans toucher à la composition de notre atmosphère, il faudrait donc mettre la planète Terre sur une orbite à environ 170 millions de kilomètres du Soleil, soit la poussée de quelques 20 millions de kilomètres par rapport à l'orbite actuelle. Ok, ça m'avait l'air plus facile à dire qu'à faire, mais bon, pourquoi pas. J'ai cherché comment faire. Je suis tombé sur le concept du propulseur stellaire, une idée dingue qui propose de faire bouger des étoiles en construisant autour d'elles une gigantesque coupole réfléchissante de plusieurs millions de kilomètres de rayons et qui permettrait de créer une poussée en dirigeant le flux de matière éjectée de l'étoile dans une direction donnée et dans le sens opposé où l'on veut aller. Ok, cool. Mais ça marcherait pas pour des planètes qui n'éjectent aucune matière, elles. Je suis tombé sur une nouvelle de science-fiction dans laquelle de gros moteurs de fusée sont posés au pôle sud et servent à propulser la planète. J'ai cherché quel était le plus gros moteur de fusée que l'on savait construire aujourd'hui. Ça m'a paru un peu léger. La différence d'échelle est trop grande entre ce que nous sommes capables de produire comme poussée et ce que la masse de la planète demande pour être écartée de sa trajectoire. J'ai continué à chercher. Je suis tombé sur un article scientifique complètement abusé, écrit par Paul Putain de Birch. Paul Birch est un scientifique hyper créatif et ambitieux, on a déjà parlé de lui dans un épisode précédent car c'est aussi le gars qui a proposé une méthode pour créer des anneaux orbitaux autour de la Terre. Ce coup-ci, il a imaginé comment on peut récupérer l'énergie du Soleil pour déplacer une planète grâce à une infrastructure gigantesque qui relierait les deux corps. J'ai lu 30 ans pour déplacer une planète à faible coût et ça m'a paru cool, on pouvait sauver le café. C'était cool. J'ai lu « Bouger une planète avec des Dynamic Compression Numbers ». J'ai cherché ce que c'était et je suis tombé sur une autre de ses publications. J'ai découvert que c'était lui qui avait inventé ce dispositif, mais que du coup c'était encore de l'ordre de la science-fiction. J'avais un peu les boules. J'ai continué à chercher et j'ai trouvé une méthode un peu plus réaliste. Un peu. L'idée est de dévier la trajectoire d'astéroïdes depuis la ceinture de Kuiper vers la Terre pour qu'ils la frôlent de justesse. C'est ce qu'on appelle de l'assistance gravitationnelle et ça marche en créant une légère attraction de la Terre vers l'astéroïde qui va légèrement perturber son orbite. Je suis tombé sur un article récent qui explique qu'en répétant l'opération de très très nombreuses fois et avec des astéroïdes très lourds, on peut finir par dévier l'orbite de la Terre. 
Le problème de cette méthode, c'est qu'elle exige de faire passer plusieurs millions d'astéroïdes de 100 km de diamètre chacun à la lisière de l'atmosphère. Sachant que chacun de ces trucs peut littéralement vitrifier toute la biosphère et faire revenir la vie à l'état de soupe primitive, je me suis dit qu'en tentant de résoudre le réchauffement climatique comme ça, on allait finir par résoudre tous les problèmes de l'humanité d'un coup. J'avais trouvé plein de méthodes ambitieuses pour renverser le réchauffement climatique, et je me suis dit qu'après tout, le café du futur valait bien ces efforts-là. J'ai fait le bilan des idées pour régler nos erreurs du passé, et je me suis demandé 5 secondes si en tentant de réparer nos bêtises, on n'allait pas en faire de plus grosses. Et au final, je me suis dit... Bouah, non, ça va aller. 